tarde nos encontramos en el local de Michehuarga, la cofradía del Beso de Judas. Y con nosotros está su presidente y su vicepresidente. Presidente Salvador Más y vicepresidente Francisco Asensio. Hola, buenas tardes. Hola. Francisco, ¿qué significado evangélico tiene el paso? Pues eh, es el prendimiento de Jesús cuando está, en, cuando está la noche eh, que está orando Jesús y es cuando llega Judas y lo señala uh, con un beso que es cuando le dice cuando yo bese al que yo bese es el que yo el que tenéis que prender eso es el prendimiento se llama ¿no? Salvador quién fue el escultor de ese grupo de imágenes y el diseñador del trono pues fue el escultor fue José Rivadez y el eh, de, perdón el escultor de las imágenes fue José Rivadez y el trono nos lo hizo eh, José Guido eh, alias del mar. ¿Nos podría contar las transformaciones que ha sufrido este paso a través del tiempo? Pues ha sufrido, el paso habrá sufrido unas dos transformaciones, que son como el trono, que tuvo que hacer nuevo porque ya era centenario, y luego tenemos las imágenes que últimamente <coughs> las hemos tenido que restaurar porque estaban ya muy mal, muy mal, y en fin, no había, no había otra cosa, más, que no había más remedio que restaurarlas. ¿El, ¿El grupo escultórico siempre se ha guardado en el mismo local? Pues no, ha pasado por dos o tres sitios antes de estar aquí, por ejemplo, primeramente, que no recuerdo muy bien, estuvo en una casa, en una casa de la calle de San Joaquín, pero después se guardaba el paso en la calle esta de Francisco Candela Martín, en casa de Rosa y María, y allí pues todos los años se dejaban, estaban muy bien, porque claro, en aquellos entonces se guardaban lo mejor que se podían y se metían bajo de la casa, que era una buega que había, y allí entre medio de tinajas y luego eh, canchimbaches de, de, de labranzas y de cosas del campo, pues allí se dejaban, y en fin, todos los años se subían y se bajaban y se montaban en la misma calle, eh, se montaban en el trono. ¿Quién es el socio más antiguo de esta cofradía? Pues hoy queda más antiguo, pues es Carmen Gallardo, mi madre, eh, y, y entonces pues ya después pues ya vamos quedando nosotros, o sea, y, y ya sigue. trajo por encargo de alguna familia? Pues directamente por encargo de una familia no, pero fue un grupo de amigos que hacían una tertulia eh, normalmente casi todos los días en un bar que se llamaba El Sol. Este bar estaba situado en plaza de, eh, en aquel entonces no sé cómo se diría, 
y yo recuerdo que se decía Plaza de los Mártires, y, y en fin, allí se pusieron tal, no sé si era un miércoles santo, me parece que era un miércoles santo, y que les cogió allí como de costumbre de tertulia, y dijeron, ¿qué? Empezaron a ver entrar los pasos a la plaza y, y dijeron, ¿qué? ¿Por qué no formamos nosotros una cofradía de esta entre nosotros? Y no sé cómo se pusieron para aquí y para allá hasta que decidieron fundar esta cofradía. Luego, que yo recuerde, ahí hay un... <coughs> el abuelo o los abuelos de José Antonio Hernández, que yo sepa y me va por la cabeza, es uno de los fundadores de los pioneros de la fundación de esta cofradía. ¿El paso lleva alguna clase de ornamentación? Pues ornamentación, pues poca, ¿no? Llevaban las flores, que son en blanco y amarillo, y, y cuatro candelabros, no, perdón, de telones, ¿sí? y nada más, pavo de luz, y nada más. Eh, ¿De qué color son los hábitos de los cofrades que acompañan al paso y si guardan alguna relación con las imágenes? Pues los colores son el granate y, y el amarillo. Eh, se trata de los colores que lleva eh, eh, Jesús. Lleva la túnica granate y el, el cordón lo lleva amarillo. De ahí eh, viene la, la que se hiciera las capas en amarillo y la túnica en granate. ¿El paso ha sufrido alguna restauración, tanto el paso como las imágenes? Eh, pues sí, las imágenes ahora, ahora últimamente se le se las están... <coughs> las hemos tenido que unos restauradores pues las están restaurando y como se verá aquí en el paso faltan dos de ellas, que estas dos aún están en novela, que las están restaurando y esta es la última restauración que le hemos hecho. Pero el paso ha llevado dos o tres restauraciones, o bien por lluvias, que se ha estropeado el oro de, de, de la peaña, se quiere decir, que subió el trono. Y, y luego, pues también, como sabemos, antes se llevaba base de costeleros y tuvimos también, por la pega que teníamos de que no encontrábamos gente para poderlo llevar, pues tuvimos que ponerle también ruedas, ruedas, y no sé si he dicho en principio que también una de las renovaciones que le tuvimos que hacer fue el trono también que se lo tuvimos que hacer nuevo. ¿De qué forma se sustragan los gastos en esta cofradía? Pues normalmente tenemos unos cuantos socios ¿eh? que pagan a unas 1200 pesetas y no... ¿eh? Paga 1200 pesetas, o sea, pagamos <risa> 1200 pesetas aproximadamente. Y luego pues se hace el rifa por medición de rifas esto está sacando claro que siempre nos vienen las cosas muy justitas muy justitas que aparte de eso pues vienen tan justitas y gracias a que a algunos eh, cofrades eh, muy, o sea que por gusto de ellos pues a lo mejor nos ayudan o bien para la cuestión del almuerzo eh, porque ponen el pan eh, como otro cofrade pone la banda y así pues vamos, vamos eh, haciendo la Semana Santa. ¿Tiene, ¿Tiene usted alguna anécdota en especial que contarnos sobre el paso? Pues sí, la, una de las anécdotas que tenemos pues fue que hace unos años, ahora unos 12 o 14 años, pues él llegó miércoles santo y era la hora de salir y en fin no teníamos gente para sacar el paso. Entonces, aquí estábamos en la calle, aquí en el mismo sitio, aquí donde estamos ahora, y aquí estábamos tres o cuatro y decíamos, bueno, ¿cómo vamos a arreglar esto? Y no sé cómo fue, que entre, se acercaron unos amigos y tal, y entre unos amigos y familiares, pues cogimos el paso y lo llevamos a la plaza. Llegamos a la plaza y claro, cuando llegamos allí vemos que la procesión ya había salido. Entonces tuvo que parar la procesión y nosotros, arrancas y barrancas, cogimos el paso, nos metimos donde nos pertenecía, y continuamos la procesión. ¿Quieren decir algunas palabras a los creyentinos que nos escuchan sobre la Semana Santa? Pues, pues sí, eh, diría que eh, hay que tener en cuenta que la Semana Santa 
es, no es que digamos que sea de creyente, es de creyente, pero de todo creyente. Y debemos de pensar un poco en ella y procurar cada día que pasa más por ella. Fijarnos muy bien en lo que tenemos en creyente, <coughs> ya que es una de las cosas más grandes que tenemos. Y no debemos de dejar de dejar un momento sin pensar en ella y de cada año que viene llevarla mejor y procurar más por ella. Muchas gracias Salvador y muchas gracias Francisco por sus palabras. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Doctor. les transmitía un mensaje epifánico y silente. Allá al atardecer, cuando el poniente cubrió con Verónica su empatía, esa paz entristecida e indulgente, vimos, Señor, cómo se repartía su sangre y cuerpo en esa cena santa, entre cuyos sencillos pescadores galileos de alma. Oh Dios, fue tanta su cosecha y tantos los desamores, que cristianos sin fe y sin esperanza se volvieron como Judas traidores. 